السلام علیکم مائی نیمز ڈاکٹر ہدا سعید آج ہم ڈسکس کریں گے اینیمل کی مینجمنٹ کے بارے میں کہ ہم جب جانور خرید کے لاتے ہیں قربانی کے لیے تو اس کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے اور اگر اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنے چاہیے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے جب آپ کوئی جانور خرید رہے ہیں کہیں سے تو ان کا جو آنر ہوتا ہے اس سے ضرور پوچھ لیں کہ وہ اپنے جانور کو پہلے کون سی فیڈ دے رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کو وہی فیڈ دیں کیونکہ جب ہم اینیمل کی جو ہے فیڈ چینج کرتے ہیں اور اس کا ماحول بھی چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے اینیمل جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے اور اینیمل کو بخار بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے اینیمل جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کی ہم ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ نے اینیمل کو دھوپ میں لا کے باندھ دیا ہے اس سے اینیمل کو بخار ہو سکتا ہے اگر تو آپ کے اینیمل کو بخار دھوپ کی وجہ سے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اینیمل کے سر کے اوپر پانی گرانا ہے ایک منٹ تک اس کے سر پہ پانی گراتے رہنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کی باڈی کے اوپر پانی گرانا ہے کبھی بھی اس کی باڈی کے اوپر پہلے پانی نہیں گرانا اور اگر آپ کے اینیمل کو بخار پیراسائٹس کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ کرنی پڑ سکتی ہیں آپ کو ویٹنیرین سے بھی کنسلٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے لیے آپ جو ہے ڈائکلوفینک سوڈیم بھی استعمال کر سکتے ہیں اینیمل کے لیے اور عید کے دنوں میں لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اینیمل کو گندم زیادہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں اور ونڈا بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اس سے اینیمل جو ہے اینیمل میں ایسیڈوسیز ہو جاتی ہے ایسیڈوسیز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سٹمک کے اندر جو ہے ایسیڈ کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس میں موسٹلی اینیمل کے جو فیسز ہوتے ہیں اس میں ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ اینیمل کو جو ہے میٹھا سوڈا دے سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور بکرے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جب بھی کوئی اینیمل خرید کے لائیں تو اس کو زیادہ تنگ نہیں کریں اس کو جو ہے ماحول بہت اچھا دیں اور وہاں پہ رکھیں جہاں پہ اس زیادہ لوگ نہیں ہوں شور نہیں ہوں اور کچھ اینیمل جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اگر اینیمل جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں اس سے اینیمل جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اینیمل کو جی آپ کچی جگہ پہ رکھیں تو اب ہم شہروں میں کچی جگہ پہ تو جانور کو نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بس آپ اینیمل کو اچھی فیڈ دیں اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں بچے جو ہیں وہ اینیمل کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں باہر لے کے چلے جاتے ہیں اور اینیمل جو ہے وہ کھاتا ہے اسی ٹائم اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے اس سے جو ہے اس کا جی آئی ٹی بھی جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اپنی جانور کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے سٹریس فری انوائرمنٹ دینا چاہیے اور جب بھی آپ کوئی اینیمل جو ہیں وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خیال کریں کہ اس کے سامنے کبھی بھی چھری تیز نہیں کریں اور کسی بھی دوسرے جانور کے سامنے اینیمل کو ذبح نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ تک نہ ہی ہماری قربانی جاتی ہے نہ ہی اس کا خون جاتا ہے تو اپنی ان خوشیوں میں غریبوں کو ضرور شامل کریں میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ